السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعين تالتة ابتدائي المنهج الجديد ترم اول انا عارفة ان انتم متحمسين جدا للفيديو ده وانا كمان متحمسة جدا جدا لان لينا شهر ما اتكلمناش مع بعض في اي فيديو النهاردة رجعت لكم مع نظرة عامة على منهج تالتة ترم اول المنهج الجديد وهنبدأ بعد فيديو النهاردة على طول في الدرس الاول وبعد التاني والتالت لحد ما نخلص دروس الترم الاول النهاردة هنشوف كل دروس المنهج عبارة عن ايه يا ترى هيكون عندنا multiplication و division ولا لا هيكون عندنا اسمة وضرب ولا لا ده السؤال اللي عمالة تسأل عليه كتير جدا 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 هجاوب عليكم دلوقتي حالا من خلال استعراض الاسئلة ولكن لو انتوا بتشوفوا الفيديو ده لأول مرة وأول مرة تعدوا كده على القناة ما تنسوش ان انتوا تنزلوا دلوقتي حالا هتلاقوا زر احمر تحت مكتوب عليه سبسكرايب او اشترك اضغطوا عليه واشتركوا في القناة وكمان اضغطوا على الجرس اللي جنبه واختاروا الكل كده انت مشترك فعلي وهتوصلك اشعارات بجميع الدروس اللي هتنزل على القناة اول باول بفكركم ان انا بنزل جميع دروس الماس لجميع المراحل التعليمية وجميع الصفوف لو انتوا حابين تسمعوا دروس تانية ترم اول او تاني هسيب لكم رابط قائمة تشغيل تانية ترم اول وتاني في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده وكمان رابط الدرس التالي اللي هو رابط اول درس في دروس الماث تالتة ابتدائي ترم اول للمنهج الجديد ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا ان انتوا تعملوا شير للفيديو علشان ناس كتير تستفيد ويوصل لاكبر عدد من الناس ويلا بينا بعد الفاصل نشوف الليسونز بتاعتنا هتكون عبارة عن ايه بالنسبة للي يهمهم اكتر تقسيمة الشابترز هتكون ازاي هما تيتشرز طبعا كل الناس على القناة منوريني سواء كانوا تيتشرز لسه لاول مرة بيدرسوا محتوى الماث ومتابعين معايا او كانوا حتى اولياء امور او طلاب بيستفيدوا الشابتر 1 شابتر 2 شابتر 3 شابتر 4 شابتر 5 شابتر 6 نفس طريقة تقسيم الشابترز في سنة تانية وفي سنة اولى بيكونوا 6 شابترز ويكون each شابتر 10 lessons كل شابتر هيكون فيه 10 من lessons 10 دروس انا عارفة ان الشكل الورقة دي بالنسبة لكم بيكون غريب شوية بس التيتشرز عارفينه وحافظينه لان دي الصورة اللي موجودة في التيتشر جايد اللي هو دليل المعلم بيكون ده اللي مكتوب بالظبط وبالشكل ده لكن اولياء الامور هتستفيدوا سمعي اكتر من اللي انا هقوله ممكن يكون التقسيمة بالنسبة لكم غريبة مش مفهومة هما التيتشرز بيكونوا فاهمينها مقصود بها ايه في دروس هيكون موجودة في الترم الاول وهتفضل ممتدة معانا وفي دروس على فكرة امتداد لدروس هم خدوها في سنة تانية وفي دروس هم خدوها في جريد 2 كان التمهيد لللسونز اللي موجودة دلوقتي في جريد 3 فالعملية كلها عملية ربط بمعلومات سابقة وفي لسونز لسه هنكمل بيها في الترم التاني الدروس ما فيهاش حاجة صعبة وهيكون عندنا multiplication هيكون عندنا division هيكون عندنا properties يعني خصائص للmultiplication هيكون عندنا relationship between division and multiplication العلاقة بين الضرب والاسم هيكون عندنا patterns الأنماط وهيكون عندنا rounding to the nearest thousand يعني التقريب لأقرب ألف هنستعرض كل الدروس لكن الترتيب اللي موجود دلوقتي ده ده مش ترتيب الليسونز هو بس هنا في التيتشر جايد في دليل المعلم بيعرض كل الموضوعات اللي هياخدها الولاد لكن ترتيب الليسونز بيكون مختلف في الكتاب وهتعرفوا ده لما تفضلوا متابعين معايا وتحضروا حلقه بكره على القناه هينزل فيها الدرس الاول اللي هو عباره عن الباترنز الانماط لكن هنبص نلاقي في التيتشر جايد اول حاجه بيقول عليها ايه explain products of whole numbers يعني هيبدا يكون في شرح لنواتج عمليه ضرب الاعداد الصحيحه product ده مصطلح جديد الولاد ما خدوهوش قبل كده لان هم خدوا الارايز اللي هي المصفوفات كتمهيد لعمليه الملتيبليكيشن اللي هيدرسوها في سنه ثالثه بالتفصيل for example describe or represent two times as a total number of objects in two groups of three objects each يعني هيمثل ويحل مسائل بيكون فيها تمثيل لعملية الضرب مثلا ما يكون عندي 2 تايم 3 يعني العدد الإجمالي لمجموعة من الأشياء في مجموعتين كل مجموعة فيها ثلاثة من الأشياء 
آه هو بيدي مثال على كده طبعا هيكون في امثله كتير خلال الشرح explain quotients of whole number الكوشنز اللي هو الايه الناتج عمليه القسمه اما البرودكت ده اللي هو ناتج عمليه الضرب فهنا في عندي مصطلحين جداد ظهروا عندي برودكت كوشنت فور اكزامبل ديسكرايب اور ريبريزنت 24 ديفايدد باي 4 از ا نمبر اوف اوبجيكتس ان ايتش ان ايتش شير وين 24 اوبجيكتس ار ديفايدد ايكوالي into four shares يعني ايه الكلام ده يعني بيدي مثال آه لما يجي مثلا نقول ال 24 على 4 يبقى انا آه بقسم 24 من الاشياء على آه اربع اشخاص بالتساوي علشان اشوف نصيب كل شخص هيكون ايه وطبعا هيكون في شرح كامل للعمليه دي وبالنسبه لتقسيم العناصر بالتساوي النواتج هتكون ايه وازاي تيجي المسائل دي امثلها ازاي والكلام ده كله كل ده هيكون ليه شرح بالتفصيل دي كانت الليسونز اللي موجوده في الشريحه الاولانيه موجوده عندي كمان ملتبلاي اند ديفايد وذن 100 يعني هياخد الضرب والقسمه في حدود ال Use the strategies to solve the problems, multiplication and division problems, including drawings, arrays, the relationship between multiplication and division. يعني هيحلوا مسائل القسمة والضرب وهيستخدموا استراتيجيات هيكون فيها رسومات هيكون فيها مصفوفات هيكون فيها العلاقة بين الضرب والقسمة فبالتالي مهم جدا مهم جدا كان درس الأرايز اللي هم خدوه في سنة تانية لأنه هيساعدهم إن هم يحلوا دروس تالتة طيب understand properties of multiplication and the relationship between multiplication and division solve the problems involving in four operations يعني هيكون عندهم مجموعة دروس كده مرتبطة بفهم خصائص عملية الضرب والعلاقة بين الضرب والقسمة وحل مسائل كلامية بتتضمن العمليات الحسابية الأربعة ايه هما الفور operations ال addition وال subtraction والمالتبليكيشن والديفيجن الجمع والطرح والضرب والاسم هم دول الأربع عمليات الحسابية الأساسية اللي الطلبة هتكون درستهم لحد تالتة ترم أول Apply properties of operations as a strategy to multiply and divide including commutative property of multiplication associative property of multiplication distributive property of multiplication دي خواص عملية الضرب الخواص دي هيدرسوها في تالتة ترم أول إن عملية الضرب عملية إبدالية وعملية الضرب عملية دامجة وكمان أنا بقدر أعمل توزيع الضرب على الجمع كل ده هيدرسوا في تالتة ترم أول ما تتخضوش هيكون الأمر بالنسبة لهم سهل جدا فأرجوكم ما تصدروش تشالنج للولاد ولا حتى لنفسكم إمتى هيدرسوا الليسنز دي كلها مش هيلحقوا لا هيلحقوا وهيدرسوا والموضوع هيكون بالنسبة لهم في منتهى البساطة آه فما نحاولش نصدر تحدي لنفسنا نحاول نفكر شويه بطاقه ايجابيه ان لسونز المالتيبليكيشن والديفيجن بيكونوا مرتبطين ببعض الفكره بتكون عكسيه وبسيطه آه فنحاول ان احنا يعني ايه نبدا بطاقه ايجابيه كده علشان الدنيا تبقى تمام واحنا اهو بادئين شرح مع بعض من دلوقتي وهنتابع لسون بلسون ونراجع كتير وقدامنا وقت ابلاي ذا ريليشن شيب بين مالتيبليكيشن اند ديفيجن تو سولف Multiplication and division problem with one unknown. يعني هنطبق العلاقة بين الضرب والاسم علشان نحل مسائل الضرب والاسم. We solve the two-step story problem involving addition, subtraction, multiplication, or division. يعني هنحل مسائل لفظية من خطوتين وبتكون بتتضمن عمليات الضرب والجمع والاسم والطرح. فهتكون من خطوتين مش من خطوة واحدة. Use mental Uh, and estimation strategies including grounding to the nearest thousand to access the reasonableness of answers يعني هيستخدم استراتيجيات الحساب الذهني والتقدير طبعا هياخد من تقدير التقريب لاقرب ألف لانه درس في سنه ثانيه التقريب لاقرب 100 ولاقرب 10 هياخد في الثالثه ترم اول التقريب لاقرب ألف وبناء عليه هيبدا uh, يستخدم الكلام ده في تقييم مدى معقولية الإجابات الخاصة بعمليات الجمع الطرح الضرب الاسم Numbers and operations يعني الأرقام والعمليات Work with numbers to gain foundations 
for place value يعني قراءة وكتابة الأعداد والقيمة المكانية read and write numbers uh, to 100,000 using numerals and expanded form يعني هيبدأ يقرأ ويكتب الأعداد في حدود المائة ألف وهيستخدم في ده الصيغة الرقمية والصيغة الممتدة و order a set of up to five numbers with value up to hundred thousand from least to greatest or least or greatest to least. هيرتب مجموعة من الأعداد الأعداد اللي هي مكونة من خمس أرقام وهيرتبهم من الأصغر للأكبر أو من الأكبر للأصغر يعني ascendingly or descendingly فاحنا كده عندنا دروس الـ arrange الترتيب عندنا read and write numbers up to 100,000 قراءة وكتابة مئات الألوف عندنا rounding to the nearest thousand يعني التقريب لأقرب ألف وعندنا كمان موجود عندنا الـ multiplication والـ division والـ properties of multiplication operation خواص عملية الضرب هي دي lessons اللي احنا قلناها لحد دلوقتي identify arithmetic patterns including those in addition and multiplication fact families على فكرة هو ده أول lesson هيكون موجود عندنا درس الـ patterns يعني مش شرط التسلسل اللي هو عارض بالدروس هو ده التسلسل هيدرس بيه لا خالص هو أول درس موجود عندهم في الترم هو الـ patterns فهو هنا بيقول إحنا هنستخدم الـ patterns وهيكون من ضمن مسائل الأنماط مسائل بتتضمن حقائق عملية الجمع وعملية الضرب طيب احنا لسه بنستعرض في الدروس بيقول add and subtract two numbers up to four digits using a five strategies such as place value and regrouping properties of operations where relationship between addition and subtraction يعني هنستخدم فهم القيمة المكانية وخصائص العمليات على الأعداد علشان نعمل إضافة أو طرح لمجموعة أرقام متعددة وهنجمع ونطرح أعداد اللي هي مكونة من أربع أرقام وهنستخدم الاستراتيجيات زي إعادة التجميع وزي خصائص العمليات اللي هي خصائص العمليات الأربعة الأديشن والسبتراكشن والمالتبليكيشن والديفيجن وكمان ها الريليشن شيب بتوين أديشن والسبتراكشن يعني العلاقة بين الجمع والطرح وإحنا درسنا قبل كده في جريد 2 هي الريليشن شيب بتوين أديشن والسبتراكشن وكمان مكملة معانا في جريد 3 فبالتالي إحنا هنعمل ربط بين جريد 2 وجريد 3 موجودة عندي كمان multiply one digit whole number by multiples of 10 in the range 10 to 90 for example 3 times 50, 6 times 30, using strategies based on place value and properties of operations. معناه ايه الكلام ده؟ Multiply one digit whole number by multiples of 10 يعني هنضرب عدد صحيح مكون من رقم واحد في مضاعفات العدد 10 بس هو حدد لي مضاعفات العدد 10 من 10 ل 90. عدد مكون من رقم واحد زي 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ده المقصود بالجزء الأولاني المقصود ب multiples of 10 in the range of 10 to 90 يعني مقصود 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 بس مش أي مضاعف لل 10 لا هو عمل لي حدود من 10 ل 90 using strategies based on place value and properties of operations يعني هنستخدم استراتيجيات بتعتمد على القيمة المكانية وخصائص العمليات for example uh, 3 times 50 6 times 30 وهنشوف الكلام ده هيتشرح ازاي في اللس في اللسنز اللي خاصة بدروس المالتبليكيشن دلوقتي وصلنا لللسنز ميجرمنت اند داتا اللي هي القياس والبيانات هيكون عندنا لسنز مرتبطة بالأطوال والقياسات والبيانات فبيقول لي ميجر اند استميت لينث اند ماس ان متريك يونت استميت اند ريد فوليوم ان متريك يونت يعني هيكون عندنا قياس وتقدير الطول والكتلة بالوحدات المترية 
وتقدير وقراءة طبعا الفوليوم اللي هي الحجوم بالوحدات المترية وتعالوا نشوف بيقول ايه في اللسنز بيقول estimate and measure length using millimeters, centimeters and meters يعني هيقدر وهيقيس الأطوال باستخدام الملي متر والسنتيمتر والمتر و use place value concepts to convert between millimeters and centimeters and centimeters and meters يعني هيستخدم مفاهيم القيمة المكانية عشان يحول من المليمتر للسنتيمتر وما بين السنتيمتر والمتر طيب كمان هيكون عندي في الأسئلة اللي احنا هنشتغل فيها select properties tools and measure objects in grams and kilograms estimate and measure mass of objects in grams and kilograms use place value concepts to convert between grams and kilograms يعني احنا بنتكلم في اللينس الاطوال بنتكلم في الماس اللي هي الكتلة اللي هي دبل اس ام اي دبل اس ماس الكتلة وهنتكلم كمان في الفوليوم الحكوم والوحدة بتاعتها اللتر والملي لتر كل ده هيدرسوا الولاد وهيدرسوا الريليشن شيب بتوين اليونتس اللي هي الوحدات العلاقة بين الوحدات وازاي يعمل كونفيرت يعني يحول من وحدة لوحدة تانية ده موجود عندي من ضمن الدروس يا ترى في ستوري بروبلمز على الكلام ده ايوة موجود عندي ستوري بروبلمز مرتبطة بالمجرمنتس Solve problems involving measurement and estimation of length, mass, and time. يعني هاي حل مسائل بتتضمن قياس وتقدير الأطوال والكتلة والوقت. هاي يكون عندي كمان solve one and two step story problem involving length, mass, and time. يعني هاي حل مسائل لفظية بس من خطوتين مش خطوة واحدة وهتكون بتتضمن الطول والكتلة والوقت work with time and money work with time and money يعني هيكون في دروس هيكون فيها ال الوقت وهيكون فيها الماني tell and write exact time from analog and digital clock يعني هيبدأ يقول الوقت ويكتبه بالنوعين من الساعات الانالوج والديجيتال represent data وطبعا ده اللسن اللسنز دي كانت كتيرة قوي في سنة تانية وكانت ماشية معانا طول الترم ان احنا بنعمل representing للداتا بالبار جراف هنشوف السنة دي هيكون في representing للداتا ازاي تمثيل البيانات هيكون ازاي كمان هيكون في collect organize and represent numerical data on a line يعني هيكون في جمع وتنظيم وتمثيل وتفسير للبيانات وتمثيلها <تصفيق> وتمثيل للبيانات الرقمية على مخطط وهنشوف الكلام ده هيتم ازاي السنة دي ده هيكون اللسن نمبر 2 او اللسن من لسنز ال representing data اللي هي تمثيل البيانات solve story problems and analyze data laid on a line plot يعني هيحل مشاكل لفظية وهيحلل البيانات المعروضة على المخطط طبعا الطلاب يمكنهم الاستمرار في تمثيل وتحليل البيانات من الرسوم البيانية والرسوم التوضيحية اللي هي البيكتو جراف كده لسه مكملين معنا في المنهج بيقول لي identify area identify area ده هياخدوا تعريف المساحة We use measurements to calculate the area of a figure. هياخدوا كمان إزاي يحسبوا إزاي يحسبوا المساحة لي الأشكال بالhole numbers الأعداد الصحيحة. و apply concepts of area measurement. For example, a square with side lengths one unit is said to have one square unit of area. The unit can be used to measure area. This unit can be used to measure area. يعني بيقول لي لو مربع طول حرف واحد وحدة واحدة، فبالتالي one square unit دي اللي هي الوحدة المربعة هي دي اللي بقول عليها مساحة المربع ده، وبالتالي ممكن نتخذها كوحدة لقياس كوحدة لحساب المساحة اللي هي وحدة مربعة. فلو عندي شكل مقسم لمجموعة من الوحدات المربعة أنا هحسب عدد الوحدات المربعة هتبقى دي الـ area of the shape أو مساحة الشكل measure area in whole numbers by counting unit squares ده اللي أنا لسه كنت بتكلم عليه إن أنا أحسب المساحة لعدد صحيح طبعا لما أحسب عدد الوحدات المربعة اللي بيتكون منها الشكل 
uh, solve real world solve real world and mathematical problems involving perimeter of polygons including finding the perimeter giving the side lengths with drawing rectangles with the same perimeter and different areas or with the same area and different and different perimeters يعني um, هندرس هنا كمان المحيط للمستطيل وازاي احسب محيط بعض المضلعات بعد ما اكون عرفت السايد لينس بتاعهم الاطوال بتاعتهم وهنرسم مستطيلات بمحيط مختلف ومساحات متشابهه او مساحات مختلفه ومحيط متشابه كل ده هنعرفه ازاي في وقته لما يجي ميعاد الدروس دي موجودة عندي في الجيمتري Identify rhombus, rectangles and squares as examples of quadrilaterals and draw examples of quadrilaterals that don't belong to any of those subcategories يعني آه, هيحدد ويوصف الأشكال آه, زي إيه؟ زي الرمبس المعين المعينات يعني الريكتانجلز المستطيلات السكويرز المربعات as examples of quadrilaterals كأمثلة على الأشكال الرباعية and draw examples وهيرسم أشكال رباعية بس ما بتكونش ليها علاقة بالفئات اللي فاتت دي اللي احنا اتكلمنا عنها Uh, partition shapes into boards with equal area express the area of each board as a unit fraction of the whole يعني هيقسم الأشكال لأجزاء بمساحات متساوية خدوا بالكم من كلمة equal areas بمساحات متساوية لل area of each board as a unit fraction of the whole علشان يدخل جزئية الفراكشن الكسر بقى يعني كل مساحة لجزء هتعبر عن كسر لان هي قسمت الى مساحات متساويه ناخد اكزامبل على كده فور اكزامبل بارتيشن ذا شيب انتو فور بارتس وذ ايكوال اريا اند ديسكرايب ذا اريا اوف ايتش بارت از فورث اوف ذا اريا اوف ذا شيب اور كوارتر اوف ذا اريا اوف ذا شيب يعني باختصار شديد لو انا عندي شكل وقسمت الشكل ده لاربع مساحات متساويه أربع مساحات متساوية يعني أربع أجزاء متساوية فبالتالي كل جزء بيمثل ربع مساحة الشكل كل جزء بيمثل ربع مساحة الشكل لأن أنا عندي مساحة الشكل كامل اتقسم لأربع أجزاء بالتساوي كل جزء منهم هيمثل لي ربع مساحة الشكل ده كان الجزء الخاص بالجيمتري يبقى لو تفتكروا معايا من اول ما بدانا نستعرض الدروس في عندنا الباترنز في عندنا الداتا اكسبريس داتا او ريبريزنت داتا في عندي اورجنايز داتا الانماط يعني وبعد كده البيانات وتمثيلها وتفسيرها في عندنا المالتيبليكيشن والديفيجن المالتيبليكيشن اللي هو الضرب والديفيجن اللي هي القسمه في عندنا اوبريشن Uh, في عندنا properties of multiplication operation خصائص عملية الضرب هيكون موجودة عندنا من الدروس ال estimate to the nearest thousand وهيكون عندنا rounding to the nearest thousand كإحدى خصائص ال estimation اللي هو التقريب لأقرب ألف هيكون عندي كمان هيكون عندي multiplication and division within hundred هيكون عندي الضرب والقسمة في حدود المية هيكون عندنا كمان ال areas المساحات هيكون عندنا ال perimeter لل polygons وهيكون عندنا drawing rectangles with perimeter and drawing rectangles with area يعني هيكون عندنا رسم مستطيلات بمحيط محدد أو رسم مستطيلات بمساحة محددة وهيكون عندنا ال area المساحات لو حد بيسمعني فكرني ها احنا قلنا ايه تاني دروس موجودة عندنا هيكون عندنا الباترنز الأنماط موجودة معايا في دروس الترم الأول كمان الباترنز الأنماط واحنا بنتكلم دلوقتي عن الوحدات للميجرمنت وحدات القياس لللانس والماث والتايم هيكون عندنا وحدات قياس الطول والكونفيرت بتوين يونتس ازاي نحول بين الوحدات وحدات قياس الماث اللي هي الكتلة وحدات قياس الفوليوم الحجم فهيكون عندنا الميتر والسنتيمتر والمليمتر وهيكون عندنا جرام كيلو جرام والطن 
وهيكون عندنا اللتر والملي لتر وازاي نعمل كونفيرت بين يونتس ازاي نحول بين الوحدات يوزنج البلايز فاليو كم من ضمن اللسنز اللي موجودة عندنا التايم اند ريدنج ديجيتال كلوك اند انالوج كلوك ريد اند رايت تايم دي من ضمن الدروس اللي عندنا قراءة وكتابة الوقت وكمان هيكون عندنا الماني من ضمن الدروس كل دي اللي موجودة عندنا في دليل المعلم وإحنا استعرضناهم سواء كان جيومتري أو using mental math strategies أنا مش حابة أطول عليكم الفيديو ده لأنه بس استعراض لدروس المنهج ولكن انتظروني في حلقة بكرة مع الدرس الأول للصف الثالث ونبدأ نكمل مع بعض الدروس وهناخد مراجعات على كل شابتر وهنحل كتير فمش عايزاكم تقلقوا من أي حاجة أي حد عنده أي تعليق اكتب لي في التعليق وأنا بقرأ كل التعليقات وبرد عليها لو عجبكم الفيديو بتاع النهاردة ما تبخلوش عليه بالشير علشان يستفيد أكبر عدد ممكن في تيتشرز بيكونوا بيدوروا على المحتوى وعلى حد بيكون بيتناول ويشرح المحتوى من دليل المعلم وكتاب الطالب وبوفر عليكم سؤالكم لحد الوقت عدد كبير جدا بيسألني أنت بتشتغلي من كتاب إيه؟ أي محتوى أنا بشتغله مناهج مطورة بشتغله من كتاب الطالب ودليل المعلم فقط student book and teacher guide بس كده فاللي هيتابعوني يعرفوا ان انا بشتغل كتاب طالب ودليل معلم لان انا عندي قناعة ان ما فيش اي كتاب نزل لحد الوقت كفة ووفة زي ما بيقولوا في المنهج الجديد خلاص يبقى احنا نشتغل من البيس بتاعت المنهج اللي هي دليل المعلم وكتاب الطالب علشان الطلبة ما تتشتتش وعلشان المعلومة تكون في مكانها الصحيح شكرا لكم لحسن استماع اشوفكم على خير مع فيديو اول درس سنه ثالثه ترم اول المنهج الجديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته